Bismillahirrahmanirrahim. In chapter number 5, our last article is liquid crystal. What is a liquid crystal? Liquid crystal is a state of matter which has the properties in between those of the liquids and the crystalline solids. For example, a liquid crystal flows like a liquid but its molecules are oriented and in a crystal-like order. Now what does it mean? What is a crystal? Crystalline solid is a phase in which particles are regularly and repetitively arranged in three dimensions. They are held closer to each other by very strong force of attraction and cannot move from their fixed position. On the other hand, in case of the liquids, particles are also held very closer to each other, but forces of attraction between them are weaker as compared to the crystalline solids. Therefore, they are not held in fixed position. They slip past each other, so liquid can move. However, during movement, they, the molecules do not maintain their order. The particles move irregularly. Molecules move irregularly. They slip past irregularly when liquid flows. Whereas liquid crystal is a third phase present in between the crystals and the liquids. In liquid crystals, the a uh, liquid crystal is the state of matter which flows like a liquid but its particles maintain its order, maintain crystal like order during its flow. Therefore, it possesses the properties of the liquids as well as the properties of the crystalline solids. Therefore, the state of matter which exists in between the crystalline solid and the liquid phase is known as the liquid crystal and this phase exists between the certain phase certain range of temperature therefore we define the liquid crystal as the substances which flow like the liquids and also have the some properties of crystalline solid within a certain temperature range are known as the liquid crystal. As substances which liquid ki flow karte hain, lekin certain temperature range mein wo crystalline solid ki properties bhi show karte hain. As substances liquid crystals kehlate hain. Liquid crystals were first of all discovered by an Austrian botanist Frederick Rentzer in 1888. He was studying a substance which is cholesterol benzoate, a uh, macromolecule, an organic compound. He observed observe that if the cholesterol benzoate heat then 145 degrees Celsius. This is a turbid या मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बाकी ये जो ऑब्जर्वेशन जो है वो अदर सॉलिड सब्सटेंसेस के बिल्कुल बरक्स ही कि अगर किसी सॉलिड को हीट किया जाए तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर वो यूजुअली एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि अगर कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को हीट किया जाए तो 145 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट तो करता है लेकिन मेल्ट होके एक क्लियर लिक्विड नहीं बनाता बल्कि एक टर्बिड या एक मिल्की सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और अगर इस मिल्की सब्सटेंस या टर्बिड लिक्विड को फर्दर हीट किया जाए तो 179 डिग्री सेल्सियस पर वो एक क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाता है 
ये टर्बेडिया मिल्की फेज जो के क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान के क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्लियर लिक्विड फेज के दरमियान मौजूद है ये क्या है ये लिक्विड क्रिस्टल है और इन द सेम वे अगर उस लिक्विड को यानी क्रिस्टल बेंजोएट को कूल किया जाए तो इसी टेम्परेचर पर वो यानी 179 डिग्री सेल्सियस पर वो स्टर्बिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा और अगर जो है वो फर्दर कूल किया जाए तो 145 डिग्री सेल्सियस जो है से कम टेम्परेचर पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इस तरह ये लिक्विड फेज किसी सब्सटेंस की ये किन दो टेम्परेचर के दौरान एग्जिस्ट करती है ये उस सब्सटेंस के मेल्टिंग टेम्परेचर जिन जिस पर वो मेल्ट होता है और क्लियरिंग टेम्परेचर जिस पर वो एक क्लियर लिक्विड में चेंज होता है उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है इसलिए हम यूं भी कह सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर एंड द क्लियरिंग टेम्परेचर now liquid crystal possess the properties like liquids as well as like those of the crystalline solids liquid crystal flow like the liquids they possess the properties like liquids uh, for example viscosity surface tension etc whereas a uh, liquid crystal uh the molecules show some order during the flow like the crystal in crystal the molecules are regularly are repetitively arranged and liquid crystal although move like liquids but during their movement during their flow they maintain this order to some extent they also show the optical properties of the crystalline substances like refractive index optical activity etc so is tarah liquid crystal liquid like properties bhi show karte hain fluid hain yani flow karte hain viscosity show karte hain surface tension show karte hain wo crystalline like crystal like properties bhi show karte hain in crystal ki tarah unke particles regularly arrange hote hain flow ke dauran ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसी प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही शो कर, किया करते हैं नो लिक्विड क्रिस्टल्स आर कंपोज्ड ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर यूजुअली एलोंगेटेड दे आर रॉड शेप्ड और लिक्विड क्रिस्टल में इन रॉड शेप मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन जो है उसको देखते हुए उन्हें हम थ्री डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ दिस एलांगेटेड आर रॉड शेप मॉलिक्यूल्स लिक्विड क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स दे आर निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स and cholesteric liquid crystals what are nematic liquid crystals in nematic liquid crystal the rod shape molecules are pointed in the same direction like this but they cannot uh, but cannot be arranged in the layers they are not arranged like arranged in the layers that they are not parallel to each other as a result the molecules are free to rotate and slide past each other molecules rod shape hai parallel hai ek hi direction mein sorry they are not parallel ek hi direction mein hai lekin ek dusre ke sath parallel layer nahi banate irregularly ek hi direction mein jo hai wo arrange hai unidirectional hai मेन मेन इन इस बात जो है वो ये है कि इनको लेयर्स में अरेंज नहीं किया जा सकता जिस तरह के आप इस फिगर में देख सकते हैं सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स इन सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन वन डायमेंशनल लॉन्ग रेंज पोजिशनल ऑर्डर 
and at the same time molecules are also arranged in the layers wo one dimension mein arrange hain जो है लिक्विड क्रिस्टल्स राशि मालिक्यूल जो हैं वो वन डायमेंशन में अरेंज हैं लेकिन वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं लेयर्स में अरेंज हो सकते हैं यानी इसमें जो मेन डिफरेंस है कि निमेटिक क्रिस्टल जो हैं वो लेयर में अरेंज नहीं हो सकते यानी ये मालिक्यूल आगे है ये पीछे है ये पीछे है ये आगे एटसेट्रा लेकिन इसके बरक्स आप देखें सिमेट्रिक जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं द मॉलिक्यूल्स दे आर वन डायमेंशनल दे आर अरेंज इन वन डायमेंशन लेकिन उनको लेयर्स में भी अरेंज किया जा सकता है वो लेयर्स में अरेंज होते हैं कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल ये लिक्विड क्रिस्टल्स की थर्ड फेज है थर्ड टाइप है जिसमें मॉलिक्यूल डिफरेंट लेयर्स में अरेंज हैं, हर लेयर में मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन एक दूसरे से डिफरेंट है ये मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं लेकिन इनकी रोटेशन सिर्फ 180 डिग्री तक होती है इसलिए जब ये रोटेट करेंगे तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल अरेंज हो जाएंगे सो so, इन a cholesteric liquid crystal the molecules are aligned in the layers each having different orientation of its molecules these layers can rotate but only to 180 degree so molecules are aligned anti parallel to their starting orientation after rotation now um what are the different uses of the liquid crystals सबसे पहले कि लिक्विड क्रिस्टल्स टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज होते हैं क्यों यूज होते हैं क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो लिक्विड क्रिस्टल्स कलर में चेंज शो करते हैं कलर चेंज होने की वजह से हम उनको टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज करते हैं फॉर एग्जांपल दे आर यूज इन द थर्मोमीटर फॉर मेयरिंग द स्किन टेम्परेचर ऑफ इन्फेंट इन्फेंट का जो है वो टेम्परेचर जो कन्वेंशनल मर्करी थर्मोमीटर से लेना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो उनको जो है वो एक स्टिप थर्मोमीटर जिसमें लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं वो फोर हेड पर प्लेस करके उनका टेम्परेचर नोट किया जाता है सम ऑफ द मॉडर्न रूम थर्मोमीटर कंटेन लिक्विड क्रिस्टल With a suitable temperature range, as the temperature changes, the liquid crystals show up the figures in the different colors. ये आप जो है वो एक तस्वीर देखिएगा फिर एक liquid crystal की strip thermometer की जो कि color change से ये show करता है कि skin temperature जो है वो कितना है. अब ये सवाल ये पैदा होता है ये टेम्परेचर चेंज से ये लिक्विड क्रिस्टल कलर में क्यों चेंज शो करते हैं लिक्विड क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं इन द डिफरेंट लेयर्स। जब इन पे लाइट फॉल करती है तो इसमें कुछ वेवलेंथ विजिबल लेट की वेव्स की विजिबल रेज की कुछ वेवलेंथ लेंथ हो जाती है अदर रिफ्लेक्ट जिसकी वजह से लिक्विड क्रिस्टल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर कलर शो करता है लेकिन जब टेम्परेचर चेंज होता है तो लिक्विड क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इधर क्लोजर आ जाते हैं जिसकी वजह से अब वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं कलर चेंज हो जाता है और इसको कैलिब्रेट करके मालूम किया जा सकता है कि कलर चेंज कितने टेम्परेचर चेंज को शो करती है ये एक आपके सामने है एग्जाम्पल है एक रूम थर्मामीटर की तो ये तमाम जो लिक, जो प्रॉपर्टीज हैं टेम्परेचर सेंसर की ये किस वजह से है कि ये लिक्विड्स, लिक्विड क्रिस्टल शो द चेंज इन कलर 
with change in temperature. Liquid crystals are used number two. Liquid crystals are used to find the uh, point of potential failure in microelectronic circuit. Microelectronic circuit में हम अपने visible eye से नहीं देख सकते कि किस जगह पे circuit break हुआ है तो इसकी वजह इसकी को मालूम करने के लिए ऐसे instrument use किए जाते हैं जिसमें liquid crystal होता है liquid crystal से ये मालूम किया जा सकता है कि what is the point of potential failure in the microchips in the uh, computers in the mobile phones in the electronic watches etc. Now, liquid crystals are used in skin thermography for the detection of the tumors, cancer regions to locate the veins, arteries, etc. Here, liquid crystal ki wo properties apply to ja, ja the temperature change, hota hai, to color change. Ho jata hai. Is mein kya kiya jata hai, is technique? Mein? कि लिक्विड क्रिस्टल की लेयर स्किन पर जो है वो पेंट कर दी जाती है जहां पे कैंसर सेल या ट्यूमर मौजूद होता है वहां का टेंपरेचर बाकी स्किन रीजन से डिफरेंट होता है इस वजह से वो रीजन डिफरेंट कलर यूजुअली ब्लू कलर शो करता है इस टेक्निक से Usually, breast cancer early stages पे use किया जा सकता है. इसके अलावा इसको और बहुत सी diseases की diagnosis के लिए भी use किया जाता है. Liquid crystals are used in the display of numbers and letters of electronic devices like digital watches, calculator, computers. इन पे ये जो नंबर डिस्प्ले होते हैं कैलकुलेटर्स में या इन डिफरेंट डिजिटल वॉचेस में या कंप्यूटर्स में वो क्या है दे आर इन फैक्ट लिक्विड क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज इन द मॉनिटर्स कंप्यूटर मॉनिटर्स इन द डिस्प्ले ऑफ द टीवी स्क्रीन ऑसिलोग्राफ्स एटसेट्रा लिक्विड आजकल टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो लिक्विड क्रिस्टल से बनी होती हैं ये कुछ यूजेस थे और अब हम आखिर में लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड के درمیان कुछ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन स्टडी कर लेते हैं लिक्विड पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर ओन इनकी प्रॉपर्टीज इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं they are entirely different from that of the liquid crystals and the crystalline solid. Liquid crystal possess the properties intermediate between the liquids and the crystalline solids. Whereas the crystalline solid possess the properties, characteristic properties of their own. Liquid ki bhi characteristic properties hai. Crystalline solid ki bhi characteristic properties hai. Jabke liquid crystal ki properties liquids or crystalline solid ke intermediate hai. liquid phase exists between melting point and boiling point of the substance in melting point se pehle kya hota hai wo solid hota hai boiling point ke baad kya hota hai wo gas hoti hai to in do temperature ke dauran liquid phase exists karti hai liquid crystal exists between the melting temperature and clearing temperature of the substance ek substance जब मेल्ट करता है उस वक्त लिक्विड फेस लिक्विड क्रिस्टल फेस अपीयर होती है और कब तक ये फेस एग्जिस्ट करती है जब तक के एक सर्टेन हाई टेंपरेचर पर उनमें मॉलिक्यूल्स की रेगुलर ओरिएंटेशन खत्म नहीं हो जाती वो टेंपरेचर क्या है क्लीयरिंग टेंपरेचर तो इस तरह लिक्विड क्रिस्टल फेस किसी सब्सटेंस के मेल्टिंग टेंपरेचर और क्लीयरिंग टेंपरेचर के درمیان एक्सिस्ट करती है वेयर एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस जब तक के किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट ना किया जाए वो सॉलिड स्टेट में ही रहती है लिक्विड्स आर आइसोट्रोपिक यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती 
same is true about the liquid crystals their prop they are also isotropic in in ki physical properties direction dependent nahi hai whereas the crystalline solid may be isotropic or anisotropic anisotropic mean ki in ki properties direction dependent hai in liquid the particles are randomly arranged whereas in liquid crystal the particles maintain a, a an order during the flow whereas in crystalline solid the particles are regularly arranged so um, students we have completed our last article in this chapter which was about the liquid crystal is article hum me humne kya padha hai ke liquid crystals kya hote hain वो लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड से कैसे डिफर करते हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई उनका जो उनके जो स्ट्रक्चर के अंदर मालिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है और इनके पेक्यूलियर स्ट्रक्चर्स की वजह से इनकी जो कैक्टिस्टिक यूजेस क्या हैं और फिर आखिर में हमने लिक्विड क्रिस्टल्स को कंपेयर किया है with the liquids and those of the crystalline solids thank you my dear students